Ja, my broer, my sis, ons het aan die einde gekom van hierdie reeks, van ek denk, dit is een goeie 26. En um, met dit wil ek vir jou vraag, asseblief, asseblief, werk dier dit, maak seker, dit is deel van dit wat jy doen, deel van jou leven en alles. Daar is een goeie jubeling daar, lyk het vir my, maar hulle gaan kunnen kerk toe. Prijs die Heere. Ah, wat wil ek sê? So wat doen ons aan die einde van die dag, oor die goeie werke wat God vir ons voorbereid het, dode werke waar vir ons ons bekeer, wat uh, uitdaging gaan wees, vandag, morgen, tot die dag wat Jesus jou kom haal, of wat hy kom. Ek daag jou uit om by om te gaan sit, ek daag jou uit om by om te gaan sit, en te hoor, en te vraag, Heere, wat is daar die goeie werke? Praat met my daar oor, die goeie werke wat jy vir my voorbereid het, net omdat jy respect het vir jou vader, net omdat jy respect het vir God, daarom gaan sit jy by hom, en sê, vader, ek verstaan, iets vir my die goeie werke voorbereid, wees vir my, praat met my daar oor, en as ons dan vandag afsluit, dan wil ons sê, go for it, dit is een Engelse, een daar boe, maar moet nie, moet nie dit geloo nie, ons gaan het wel in, um, in Afrikaans praat, daar sê, goed, openbaring, 22. Kijk, ek kom gauw. En my loon is by my om elkeen te vergeld. Soos sy werk sal wees. Soos sy werk sal wees. Die goeie werke wat ek en jy gedoen het. According to his work. Aan die einde van die dag. Moet ek my ook aan ophef en sê, kijk ek kom gauw. Sê die Heere wat wil ek sê, God beveel jou om te sien dat hy kom, maar hy kom om te reageer op dit wat jy gedoen het, hy kom om te reageer op die werk wat jy morgen gaan doen, op die werk wat jy hierdie week gedoen het, maar my broer, my sis, weer eens, is dit die opdracht wat ek en jy kan hee vandag, dat jy vandag hier kan sit, en kan kyk en sien, Jesus kom en vandag wil hy vir jou sê, Iets rondom die werk wat jy hierdie week gedoen het. Sien ons het nie in openbaring, juist die fundament wat geleer word in, in die openbaring wat God dier Johannes gebring het vir die eindtijdkerk. Wat God sê, sien wie praat met jou, sien wie praat met jou. Hierdie dinge doen jy goed, ek sien jou leidsaamheid, ek sien al die dinge wat jy recht doen, ek sien die fondaties wat jy recht bou, maar ek het hierdie dinge teen jou. En dis nie teen jou wat God sê dat hy jou sal verwerp nie, maar hierdie dinge moet uitgesorteer word. Hallo? Dis wanneer hy met die 7 kerke praat. Amen? En dit gaan oor 7 verskillende facette ook in ons levens. Dis, dit was een ander preek vir een ander 2 maande. En dan aan die einde sê hy, wie jy oor het om te hoor, laat hem hoor wat die geest aan die gemeente sê. En wanneer het jy jy oor om te hoor, my broer, my sis, wat het ons al gesê? Wanneer jy wederbaar is, dan het jy oor om te hoor. Daai oor wat jy het om te hoor, is dat heilige geest praat in jou geest. Dit kan het nie, jy kan het nie sê vir, dit wat God daar sê, kan het nie sê vir die wereld nie, want die wereld het nie daar die oor om te hoor nie, maar die kerk het die oor om te hoor. Wie jy oor het om te hoor, God verwacht van jou, en God hou jou, God hou my verantwoordelik, he keeps us accountable for the fact that we can hear him in our spirit. So as hy gepraat het met sy kerk, voordat hy praat van hoe die hemel en die aard en alles geskit gaan word en die, en die verdrukking en die 666 en die antichris en geest van antichris wat al van die begin af daar was, maar wat sal in sy volheid manifesteer, al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer op aarde. Dan beroep God om en roep hy sy kerk tot verantwoordelikheid op grond van dat sy kerk het een oor om te hoor. Kom ons sê, ek het een oor om te hoor, waar die geest vir die gemeente sê. En al hoe meer as ek en jy gaan groei, al hoe meer as ek en jy volwassen gaan word, gaan het gaan om te hoor wat God vir sy kerk sê, wat God vir sy huis sê. Want al hoe meer, hoe meer volwassen ek word, hoe meer ek een seen van God word, en nie net een kind met een behoefte nie, ja, altyd kind, want ek gaan altyd afhankelijk blij, maar hoe meer ek een seen gaan word, hoe meer gaan het gaan oor, jyre, wat wil jy in die gemeente doen? 
Jere, wat wil u in hierdie gemeente doen? Wat wil u in die gemeente in Zuid-Afrika, in Bloemfontein? Wat wil u doen in die kerk in Oekraïne? Wat wil u doen in die kerk in, in Israel, in Jerusalem? Dis as ek al hoe meer volwassen word. Dan gaan ek hoor wat die gees vir die gemeente sê. Nie net wat die gees vir my sê nie. En mag God jou help, mag God my help, my broer, my sis, want ek geloof hierdie gemeente is geroep, soos waar het gesprek is oor ons, om een inpak in die nazies te heen. Maar het, het sal wees, een van die fondamenten sal wees, omdat ons sal hoor, wat God wil doen. Wat God sê, wat is rechte fondamenten, wat moet afgebreek word, wat moet oorgedoen word, wat moet verder gebouw word in ons levens. As ek oop vir die inspraak, met die sewe gemeentes is het met die sewende een wat God sê, want ek disiplineer elke een wat ek aanneem, elke een wat ek lief het. Dis hy, dis hy wat ek roep. Dis hy wat ek tot verantwoordelik, verantwoording bring. Wie het oor het om te hoor, hoor wat die gees aan die gemeente sê. My broer, my sis, ek wil nou nie sê, ek beroep my daarop om te sê, I rest my case, oor 26 Dele wat ons gedoen het oor so 24 sonde om te sê. Jy het oor om te hoor. En jou gees kan jy hoor en sal jy hoor en verwacht God dat jy hoor en verwacht God van jou om te reageer op wat jy hoor. Amen. Die groot vraag is nie, ek, moet, ek weet nie hoe om Godse stem te hoor. Die groot vraag is hoe om te onderskui wat hy sê. Want ongelukkig in ons siele, in ons vlees, in ons emoties, in soveel goed wat in ons aangaan, om ons aangaan, is daar soveel ander stemme. Soos wat ons al gesê het, hoe loop ek weg uit die ander stemme? Hoe loop ek weg van die ander stemme wat altyd daar kan wees, maar hoe verder ek weg loop en hoe verder ek in sy hart, in sy stem, daar waar hy is, in daar die plek in loop, hoe dover word daar die stem hoe onduideliker word daar die stem, hoe onverstaanbaar word daar die stem. Hallo? Maar die vlees, hy sal maak ons kree, maar ek besluit wie gaan ek eer, waar gaan ek focus, en die een op wie ek focus, gaan ek al hoe meer in nader kom en aanbidding, want aanbidding is mos om nader te kom, om al hoe meer, al hoe meer oorwelig te word oor sy skoonheid, oorwelig te word oor sy mooiheid, oorwelig te word oor wie hy is, as die center van my leven. En as ek in aanbidding getrek word tot hom, en as ek in aanbidding dier die bloed nader kom tot hom, is die stem net duideliker, duideliker, duideliker. En kan ek al hoe meer, is het, al hoe minder is het een geveg om te weet wat God sê. Al hoe minder is het een geveg om te verstaan wat wil die Heere met my doen, in my doen, dier my doen, saam met my doen. En dit is die eeuwige lewe om om so te ken, sê Johannes. Halleluja, is ons met mekaar? is ons nog hier. Kijk, allemaal sê kijk. Hoe kom? Hoeveel keer? Duisende kere. Gaan, 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 we gaan om net so'n bykie tel. Gaan omkring om so. Duisende kere in die Bijbel, wat die profete ook, en Jesus, en die apostels, wat sê, kijk, 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 hoe kom? Want ek en jy gaan nie noodwendig kan kijk. Ek kan hoor sy stem in my geest, maar ek moet kan kijk volgens wat ek hoor. So het, ons ken daar ene nou al baie goed, soos Habakkuk 2 sê, omdat ek wil sien wat hy sê. Jy wil nie net hoor wat hy sê nie. Jy kan hoor wat hy sê, maar jy gaan nie noodwendig sien wat hy sê nie. Van wat jy moet doen. Jy gaan nie sien wat hy sê nie. Jy gaan nie die inzicht, jy gaan nie die verstaan nie, as jy nie focus op hom. Jy het een kese. Die skape ken die stem, klaar. Jy ken sy stem, klaar. Want jy het nou oor om te hoor. Maar jy gaan kies om nie te sien wat hy sê nie. As jy kies om nie te focus op hom nie. En om te soek, sy aangezicht te soek. En sy woord te gaan stil sit by God nie. Ek daag jou uit my broer, my sis, asseblief. Kom ons neem na die tyd met sy woord. Kom ons neem na die tyd met God. Kom ons roep ons self tot die discipline. Kom ons wanneer jy na die en jy bid en tale, wanneer jy daar beweeg wat jy bid en tale, want jy bring jou focus tot, wat wil die Heere doen? 
is, is ons nog met mekaar. Kijk, ik kom. Ik kom gauw. Kijk, ik kom gauw. God is haastig, als ik zo so kan stel. Niet angstig, niet. God is haastig om morgen met jou te ontmoeten. God is haastig om morgen jou aandacht te in te verstaan. De, wat het jy recht gedoen? And his reward is with you tomorrow for his intimacy. En die grootste, grootste loon wat jy morgen kan ontvang, is een openbaring van sy teenwoordigheid, meer van sy teenwoordigheid, meer van hom wat jy kan ervaar, meer van hom wat jy kan beleef. En hoe zal God dan niet saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie, sê die skrif. Amen. Dit is nog hier, mijn broer, mijn zus, alsjeblieft. God is zo so gereed om op de dag in jouw leven, nou, zoals wat je hier zit, nou, wat God voor jou zegt, deel met jullie ding, bouw op jullie. Want toen kom, dan gaan er meer van hom wees. Dan gaan jij het leven meer met hom beleven. Dan gaan jij kwaliteit leven hee, meer volgens wat hij voor jou vraagt, van hij wat, wat hij van jou verwacht zodat so jij samen met hom kan genieten. Want hij te begeert om dit samen met jou te genieten. Amen. Hij kan alles bij hemzelf doen, de duizend maal meer perfect. Hallo? Weet al, iemand gaat in jij. Jij kan niet werk zelf doen. En dan gaan we dat soms zo net 10 uh, minuten vat. Nou gaan je dit samen met jullie oud doen en jy wil die, die persoon moet het doen, maar dit gaan nou een uur vat. En dan gaan het in elk geval drie keer verkeerd gebeuren. en dan moet ons het weer oor doen. En dan gaan die persoon met jou feit, en dan gaan die persoon niet focus nie, en dan, niemand het al zoiets so beleef nie, nee. Nou die ergste van alles is, God kies daar die pad. Hij kan het doen net zo. So, en als het gebeurt. Maar hij wil het samen met je doen. Nou, kies jij hier die pad wat een normale mens in absolute frustratie zal gooien. Maar hij zegt: Ik wil het niet alleen doen. Nie. Meer als om dit niet te doen, is die agenda van God om het samen met jou te doen. En dat jij dit voor hem doet, en jij dit samen met hem doen. Hallo, is het nog hier? Kijk, ik kom gauw. Allemaal sê, kijk, ik kom gauw. En dit is niet omdat God angstig is, het is niet omdat hij haastig is, maar het is omdat God de passie heeft om van die begin af dit met jou te doen. Daarom zei hij, niet net, ik is daarom te vergeld, elke keer volgens zijn werk. Ik is die alfa in die omega, die begin in die einde, die eerste in die laatste. Wat wil God sê? Ek moet die eerste een wees in jou droom. Ek moet die eerste een wees in jou idee. Ek moet die eerste een wees in jou bezigheid, in jou verhouding. Ek moet die initiatief neem. Ek is die alfa en die omega. Ek is die begin. Ek moet die begin wees van jou bezigheid. Ek moet die begin wees van die verhouding. Ek moet die begin wees van dit wat jy noem eeuwige lewe. En dit is wanneer, toen jij die begin aangeneem het, Jezus Christus, wat genoemd wordt die begin. Toen begin een leven wat je kan heen met God, wat eeuwigheidswaarde het. Toen jij die begin van hemel in aarde aangeneem het. Kom ons sê, die begin aangeneem. Want jy het ons Jezus aangeneem. Maar hij noem hem zelf die begin. Hallo. So vanmiddag, wanneer jij kiest om bij God eerst uit te komen. Oor, jou, oor dit wat jy morgen moet doen bij die school, dan nooi jy die begin uit. Wat de idee het oor daar die uitdaging, wat de idee het, wat de plan het met daar die uitdaging, wat de plan het met die succes, wat de plan het met die goed wat jy moet hanteer. Maar roep die begin, jy begin nie by die uitdaging. Jy begin nie by hierdie fantastische geleentheid nie. Jy begin by die begin. Kom ons sê, ek gaan gaan by die begin by die begin. Wat betekent het? Jij gaat beginnen bij Jezus. Wat betekent jij gaat beginnen bij Jezus? Die man in die wereld, hij heeft niet een oor om te horen. Hij kan niet beginnen bij die begin. Hij kan niet beginnen bij die een wat daar die idee gaat. Als je gloeit, jouw bezigheid, als je gloeit, die verhouding, als je gloeit, jouw situatie en jouw succes, dat jij dit samen met God kan doen. 
dan begin jij bij die begin. Dat betekent jij vraagt eerst voor hem. Je kan je hart uitstorten en dan wacht je niet eerst te verantwoord op jouw vraag nie. Want dan zit jij waar het begin het. God kan zijn agenda neerzetten. Zo so wat ons nog een keer gezet met de prophetic counseling, die ons wat, wat zelfs hij vraag antwoorden wat ons samen met God zit en de prophetic counseling. Om daar jullie bij wat het gedoen het, wat ik al gezien heb, dan vraag je, zoals ik kent, als ik romeis of chocolate krijg, hallo, en dan sê die heren, eet jou boinkies. En dan denk ons die heren, die geantwoord nie. Want die duivel praat nu hier oor boinkies, jy is ernstig met die heren oor romeis of chocolate saus. Hallo. En nie dat jy het geveel oor, maar dit is nou waar jy focus, en die duivel steel jou focus, want jy moet weet, is dit nou romeis of chocolate saus? Nou kom die duivel en hy praat van boinkies en vlees. Nee, dit was die Heere wat gepraat het oor die boinkies en die vlees. Want hij praat soos een pa. Want hij is jouw pa. Hallo. So begin waar hij begin. Want in daar die plek waar hij begin met jou, wanneer hij die initiatief wil neem en dit wat jij moet doen morgen, oor en morgen, die goeie werken wat hij beplan het. En elke goede werk gaan het oor hij wat het begin het. Dat jij aan die einde van die dag kan zeggen, hier was Gods idee. Maar ik bedoel, het maar ongelukkig. Hoeveel keer was het zo? So, dat gaat niet meer zo so wees in Jezus nou. Kan ons niet dat weinig sê, aan die einde van die dag, aan die einde van die week, aan die einde van die jaar. Daar was Gods idee niet. Wauw, jullie was zo so absoluut Gods idee. Dit is als hij die begin is van dit wat met jou gebeurt. Die begin is van je initiatief. Die begin is. Want als hij die begin is en hier jou uitdaging, als hij die begin is voor het Goliath daar is, dan is David verbaasd. Waar krijgt hij die gats vandaan, meneer Goliath, om die in ons te komen? Want dit is het begin op een andere plek. Want voor het Goliath daar was, was David bij God. En toen is Goliath daar, zodat so die Heer kan wijzen wie hij is, wie hij is. En allemaal gaan onthouden. Dat David, hoe heeft hij dit recht gekomen? Wat heeft hij gezegd? Wat is zijn strategie? Hij komt naar jou in die naam van de Heer. Dit was zijn strategie. Zie alle anders. Waarachtig is, was het al? Hij heeft niet een strategie gevat om Saulse wapenrusting zelfs te vatten. Hij heeft niet. Zijn strategie was een slingerfjalik. Maar dat kan niet die antwoord wees nie. Weet jij, toen hij man staan voor een goede had, toen maakte hij zijn mond op. En hij zei: Hij kom en naar jou in die naam van de Heer. Waar jij begin, hoe jij begin, voordat je daar goed had aan teer moren. Als je begin met God. Amen. Als je gloeit, hij is die begin. En dat hij zei: Hij moet die einde wees. Die einde moet niet een groter gemors wees. So, Heer, en dit wat ik wil doen. Hoe gaan meer van Ivies in mijn bezigheid? Hierdie week was, daar was ergens, hier die boodschap van Oom Engels, wat zo so elke dag gekregen hij, zo so drie, vier minuten boodschap van Oom Engels, en hij het gepraat door die man, waar die, kom Stefan Jelle in die celgroep het ons moest sê, wat hier die caterpillars en al hierdie ouwe goed gemaakt het, maar hij was niet toe een caterpillar nie, maar wat hier die groot machinerie gemaakt het, daar die ouwe het uitgedrop uit school, het is niet een tiener wat dit nou als ik verskoning kan gebruiken. Hij heeft uitgedropt uit die school, ik denk hier op 13. Op 13 of 12. Uitgedropt. Maar daar was iets in hem. Daar was iets in hem. Wat hij net die innoveren kon denken, wat hij niet iets kon uitdenken. En op die oude eind was het hier die man, wat zit, dan zit daar een geneers daar in hulle krap die kop in hulle voel, hulle weet nou niet wat. En dan kom hij en dan sê hy, maak so, maak so, maak so, maak so. En hij het besef, en hy het gesê, maar hier is nie, het was nie ek nie. Dit is die Heere. So as sy tiende het bestaan, hy het, hy het om anders te omgelees. Tiende was wat hij gevat het. En 90% van alles wat hij gemaakt het, het hy vir die koninkrijk gegeen. Is dat niet zo so dat jy nou als geen nie? Ek daag jou net uit. Hierdie man was so consumed met, wat ek hier doen, is net God. Come on. Dat is ou wat die uitdrop is om voor het hy hoorskool toe gaan. 
en hy ingenees hang aan sy lip, en hy ingenees as hulle verstreerd is, dan kom hy met die antwoorde. Al wat ek met hy sê, daar is baie sikke getuinis. Daar is baie, actually baie sikke getuinis, maar ek daag jou net uit my broer, my sis, mag God die begin wees van jou initiatief, mag God die einde wees, en die einde beteken, jy krijg terug na die week, jy krijg terug na die meeting, God was die begin van die meeting, God was die einde van die meeting. Hoekom? Want jy het in die begin, voor die tyd by God gehoor, wat is sy strategie? En na die tyd het jy gesien, hoe God gewerk het met die strategie, maar hoe God ook selfs ten spuite van jou gewerk het. Ten spuite van jou, dat jy sekere goed selfs verkeerd geïnterpreteer het, maar jy het oorgegee aan God, jy het gesê, jy het dier die bloed, dier die genade alleen. En jy was geskok oor wat die Heere gedoen in die meeting, in die vergadering, wat jy moes een klomp goed hanteer. Maar vooral ook die vergadering wanneer daar sukses is, want wanneer daar sukses is, moet nie aan die sukses vat. Moet nie dink, omdat het goed gaan met jou kliniek, of goed gaan met jou bezigheid, goed gaan met jou praktijk, dat God sy hand daar sal bly nie. Sy sening, daar kan daar wees, maar nie noodwendig hy meer nie. Soos wat God vir Mooses gesê het, ek sal jou sien, ek sal jou sien, my hand sal met jou gaan in Kanaan, maar ek sal nie met jou gaan in Kanaan. Nee, heren, as jy nie die begin is nie, en jy nie die einde is, van hierdie saak met Kana, dan gaan ons nie, dan bly ons net hier in die woestijn, sê Mooses vir die heren. Maar ek seker, jy dink nie as sy hand van blessing op jou is, dat jy dink God is saam met jou in daar die werk nie. Dis te kom jy gaan sit, dis te kom ek moet gaan sit, en vraag, jyre, wat is die goeie werke wat jy vir my voorbereid, hoe moet ek het vir jy doen, hoe moet ek het met jy doen, hoe moet ek het doen vanuit die kracht wat jy verleen, die weisheid wat jy my gee, wat my keeses beskerm, die een stupid keeses. Hallo, is ons nog hier? Mag die jyre jou help, mag die jyre my help, amen. Ek is die alfa en jou mega. In die begin van alles was ek die absoluut als. Ek is die omega, aan die einde van alles was ek die absoluut als. En so sal dit altyd wees. Want in my is vervat die hele concept van lewe met die tyd waar daar een begin is en waar daar een einde is. Mag het so wees vir jou en my. Amen. Openbaring 1 vers 8. Ek is die alfa en die omega, wow, kom ons draai eerder omega, en die omega, die begin en die einde, sê die Heere, wat is, wat was, en wat kom, die almachtige. Wat is, wat was, en wat kom. Is dit nie die drie facette waar die grootste goeikies kan vrouw? kom sik by my, wat spanning veroorzaak, spanning gaan jy net rechtverdig oor wat nou is, wat nou gebeur, of spanning gaan jy rechtverdig op grond van wat was, wat het gebeur, of spanning gaan jy rechtverdig op grond van dit wat gaan kom, noem om, spanning, die angstigheid, die vrees, die twyfel, die oorreacties, noem om, maar as jy, sê, jyre maak my oor oop, genees my op so'n manier, dat ek as ek terugkijk, sien ek wat was, wie is die een wat was? Jesus. Jesus was in die verlede. Jy kyk na verkeerde keeses, en jy sien wat? Die verkeerde keeses, saam met die, die een wat veroordeel ek bring, aanklaar, na die duivel, na die demoon. Of jy kyk terug, jy sien hy verkeerde kees is, en jy is verstom dat God so onsaglike genade vir jou gegeet, dat jy vandag kan wees wie jy is, ten spuite van die verkeerde kees is. En jy is het een skok oor die genade van God, jy het een oombaring oor die kruis, soos wat partij ouwens, wat die verkeerde vrok kees is gemaakt het, neer sê het nie. Alles kan ten goede mee werk, maar as ek verstaan wie was van die begin, Wie was daar gister in jou dag? Hy was daar, maar, sjo, jyre, ja, hy was daar, maar ek het jy totaal geignoreer. Dit gaan maak dat ek sien die een wat is vandag, dat ek om meer plek gee. En dit gaan maak dat die een wat gaan kom, ek om meer vertrouw en meer verwachting het oor wie hy is. Dis nou as ek verstaan dat hy was daar maak het om geignoreer, of hy was daar, en hy het een fantastische werk gedoen, 
toe ek by hom gaan sit het. Of hy was daar en hy het nog steeds gewerk ten spuite van my blaps. Oh. Kom in die plek, my broer, my sis, dat jy die stem kan hoor van jou verlede en dat het die stem van God sal wees. En jy hoor daar die stem totdat jy hom sien. Jy hoor God sy stem vandag, hy wat is, hy is vandag by jou, die stem van God is in jou, die stem van God is daar, die, die oor wat kan hoor is in jou. God het jou die kapasiteit gegeven, maar jy hoor totdat jy hom sien. Vir die toekomst, jy hoor totdat jy hom sien. Hy sien is in geloof, ja, hy sien is in geloof, maar hy sien, hoe sien ek om in die toekomst, dier het ek dat my kop nie vol al die uitdagings is, nie, dat my kop nie vol die verwarring is, dat my kop nie vol, maar daar, dat daar in my een vrede is, ten spuite van. Een vrede is. En beteken my broer, my sis, is daar een vrede, ten spuite van ander stemme. Maar wat beteken een vrede, ten spuite van die stemme? Dit beteken daar is autoriteit van Godse woord, wat eers oor al die ander woorde, Hallo, dit is een koning wat inkom in een plek en baie mense praat en die stem van die koning is daar en daar kom een rustigheid. Hulle verstaan nog nie wat die koning sê nie. Hulle, hulle kan nie redeneer of, of nog op een punt kom dat hulle nou saamstem met wat die koning sê nie. Ongelukkig ons vlees en ons trots en hoogmoed en al die ander gemors wil eerst verstaan wat hy sê voor het ons vrede toelaat. Dis ek wat in my Heer is. Maar as ek sy stem kan hoor en hy weet, hy is daar en hy praat, dit alleen moet vir my vrede kan gee. En hoekom dit my verstand te boven gaan is, want verstand wil, wil verstaan. Verstand wil verstaan, want verstand wil in my Heer wees. Maar hoe gaan ek het toelaat dat ek sal doen die goeie werke wat God vir my voorbereid vanuit de plek van Vrede, God is die meer. Ek weet, hy is hier, en ek weet, hy praat. En ek weet, hierdie idee kom van hom af. Mag God vir ons die dynamika leer, omheen, dat ek, dat ek kan sê, ek ken die God wat was, in my verrede, die God wat is, in my vandag, die God wat gaan wees, in my toekomst, ek ken daar die God, Hy is die alfa en die omega, die begin en die einde, die een wat was en wat is en wat kom. En die ander skrif sê, hy is tot in alle eeuwige die selfde. Soblief, my broer, my sis, kom ons eer om op so'n manier. Amen. Dan gaat ons openbaring 21, 6, 5 en 6. En hy het vir my gesê, dit is voorbij. Ek is die alfa en die omega. Die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. God sal soveel dinge doen en hy wil vir jou die, nie net die fontein gee, nie net die water wat tot in alle eeuwigheid wat hy sê, jy sal tot in alle eeuwigheid nie meer dorst heen nie. Daar is soveel goed wat jy wil doen, maar dan begin hy eers om te sê, jy moet verstaan wie ek is. Ek is die begin, van een werk saam met jou, ek moet die einde wees van een werk saam met jou. Ek moet die begin wees van jou droom, ek moet die einde wees van jou droom. En as jy dit so aanvaar, my kind, as jy dit so aanvaar as sy dienst krijg, as jy dit so aanvaar as sy volgeling, dan kom hy in, en in dit sal hy soveel doen in die dier jou leven. Maar in die center van wat hy doen, gaan hy wees, want hy is die center is klaar. Is ons met mekaar. Is ons met mekaar. Vers 5, het ons op vers 5 daar ergens. En hy wat op die troon sê, het gesê, kyk ek maak alles niet, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waarachtig en betrouwbaar. Kyk ek maak alles niet. Daar jylle ding van ek maak alles niet. Ouwens, daar is nou right, daar is nou die eerste 5, 6 verse, en dan is daar, ek moes myself nie so af, wow, stop, 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 maar nie nou daar in duik nie. Kijk, ek maak alles niet. Wat sê God? Hy heeft verwachting van. Hemel en aarde gaan geskid word. Alles gaan tot niet gaan. Daar gaan, maar daar gaan een nieuwe hemel, dis hierdie vers 1, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wees. God maak alles niet. 
Maar in die context van hij maakt alles niet in jouw leven. Hij wil alles niet maken. En dit is zijn agenda. Om dit te verstaan moet ik weten waar, be, waar het ons begin en waar het toe gaan ons. Want wat moet hij niet maken? Als ik nog niet eens weet, dit is dus niet gemaakt. Nie weet. Dus en soos ons snoei die bome hier zo bij. En dan kom je ouder en dan denk je dat dit zeker nog maar zo so gelijk. Je weet, je bome is zo so groot geworden. <laughs> Hallo? En toen nou niet. Maar als ik verstaan van waar ik kom. Dus hoe komt in hele paar plekken, die Jesaja en die groot profete en in de openbaring, Jezus wat praat, en dier Johannes praat en sê, onthou waar jij uitgevallen het, onthou uit wat de rots jij gekap is. En als je dit onthoudt, dan zie je daar zo so in die brieven, daarom bekeer jou en doen weer die nieuwe werken, en doen weer die werken. Hallo. Ik kan die niet uit verstaan. Ik kan groeien. Mannen van mij meer van hom, Maar dit is omdat God een nieuwe ding wil doen. Morgen wil hij een nieuwe ding voor jou doen. Kom eens wat de ander woord vars. Hij wil een vars ding met je doen. Dit die varsheid het te doen met hij niet tijd. Amen. Hij is ons met elkaar. Dit betekent niet gister was. Dit niet goed genoeg nie. Hallo. Te veel als iemand voor jou zal zeggen, ik denk hier wel een nieuwe ding doen. Dan kan ik dat denk, hij zei, gister was te zwak. Je hebt gister gedop, vandaag gaan je hier komen. Maar hier wil een nieuwe ding doen. Dat is niet het wende gister je gedop. Hallo? Gister is een succes. Ik moet God vinden in dit. En dit wordt die fondatie van wat ik vandaag ga doen. Wat samen met God. Maar dit gaat iets niet wees. Dit gaat iets niet wees. Dit gaat niet wees. Hallo? Want gister is een gebouw, gister is een succes, succes is net de fondatie voor vandaag zijn werk. Want die fondatie betekent, ik zie God, ik eer om voor wat hij gedoen het in zijn succes. Ik eer om voor zijn genade en die veilje en die gemors wat gebeurd is. Want toen ik naar God gegaan het, het mij volkomen vergeven. En die die bloed het heeft me gezegd, morgen is een nieuwe begin. Maar moet niet een niet tijd. Connect met dit was verkeerd gister nie. Gister wat verkeerd was, voor vandaag is bekeren. Maar iets niet betekent dat is een farsheid wat God altijd morgen iets niets wil doen. Hij wil je met een verwachting, een verwachting, niet een veroordeling voel oor gister nie, maar een verwachting he, dat het gaan mooier wees nog, nog mooier. Hij wil je nog meer verstom staan oor wie hij is en wat hij kan doen. Kom eens, ik zal nog meer verstom staan. Oor wat hij doet. En in die reële leven, zo so zal het wees. Amen, amen. Dat was met elkaar. Mijn roemer zegt, hij zei: Kijk, ik maak alles niet. En weer eens. Kijk, ik maak alles niet. Dat is een opdracht. Je gaat het niet zien. Nie. Al hij kijk, al hij kijk, betekent dit gaat niet vanzelf komen. Jij maakt een kies om te kijken. Jij maakt een kies in mijn broer en zegt: Ongelukkig, en niet verleden, nooit meer in die toekomst. Maar hij zet ons baardje terug in, in, in ons, in ons rust in die jaren in. Maar het is amper zo. Dit moet zo'n flik voor ons komen. Die jaren moet die hele movie maken. Maar als jij moet ingaan, dus eindelijk jij maakt, you, you are making the movie. Want jij gaat in en je ziet die geleerdheid en je ziet in dit wordt samengezet. Wat jij samen in de Heilige Geest, morgen, de package of tomorrow, wat je om saam zet, samen met God. Is ons, is ons met elkaar. Zo so daar kijk is, jij moet moeite doen. Jij moet een kies maken. Jij moet energie inzetten. Jij moet gedachten gevangen nemen. Wat maakt dat je niet kan kijken waar je moet kijken. Je moet vestings neerwerken. Hallo? Dat is een werk om te doen. Als God zegt, kijk, dat kom je niet vanzelf. Nie. Anders zal hij niet meer dan duizend keer het gaan zien in die woord. Nie. Is, is ons nog hier? Kijk, ik maak alles niet. Daarom, wat verwacht ik in die, in die hemel? Kijk, een nieuwe hemel op die aarde. Kijk, een nieuwe aarde. Zo, so, dit wat je ziet rondom mijn broer, is, praat ons net. Vloeken in die verleden. In die zin van, ja, dit is zo so en dit is zo so en dit is zo. So. Dat is eerlijkheid, maar dan is dat waarheid. Nee? Je kan die eerlijkheid brengen, maar dan beter je die waarheid uit je mond uitbrengen. Hoe komt het? Je eer die waarheid, zijn naam is Jezus. 
So sit Jesus op jou lippe. Hoe, 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 in die situasie. Dier die waarheid te praat. Dier die waarheid wat jou vry maak van die feite. Waarheid wat jou vry maak van die feite. As feite nie in lijn is met die waarheid nie. Dat feite in lijn kom met die waarheid. Laat het so wees. Maar waarheid is niet een trick om je omstandigheden te veranderen. Maar jij moet weten, so wat is die waarheid wat geldt in mijn omstandigheden? Voor dit moet jij die wil weten. Die wil. Die wil. Zoals ons al gezegd. Jij loopt niet bij je apteek in en grijpt alle, alle pillen wat je in je handen kan krijgen. Wat is die mooie woord? Versijpt dit niet? Ik weet niet. Gebruik dit niet. Ja, zei. Misbruik. Alright. Nee, misbruik is waar ik gebed kan misbruik. Wat ik denk, ik kan die evangelie misbruik. Ik kan, kan christenskap misbruik. Hoe? Dier ek, volgens mijn agenda, soos wat ek die dinge sien, vat ek, maak ik vir myself een voorskrif op, en dis my gebed. En my gebed, het is zeker een voorskrif. Tjik, 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 tjik. En die Heere moet, moet net die medicijne bring. Hy moet net die oplossings bring. Of kom ek laat om toe om die dokter te wees. Kom ek laat om toe om die voorskrif, voorskrif te skryf vir morgen. Hallo? En dan gaan kyk ek in die woord, wat is dit? Wat is sy wil? Wat is sy strategie? Wat sê hy los dit? Wat sê hy doen dit? Wat sê hy meer van dit, minder van dit? En bekeer jou. Hoekom? Want jy het oor om te oor, wat die gees nie net vir jou sê nie, maar aan die gemeente sê, as jy groei en volwasse word. Amen, is ons met mekaar een nieuwe jimmel, een nieuwe aarde, alles sal niet word. En vanuit die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, wat, where is the unity that comes? Dat is een reeks, die, die unity is die nieuwe Jerusalem wat uit die jimmel uit neerdal. En in die, die nieuwe Jerusalem wat neerdal uit die jimmel, en daar is niet een conflict in die jimmel nie, want die, want die oorlog in die jimmel is voorbij. Die demonische machten, dit wat kan oor jou gebeur, dit kan niet meer gebeuren. Dat is een oop jemel. En dit wat permanent is, volgens Godse droom, dan neer op aarde, wordt genoemd die nieuwe Jeruzalem. Die woonplek van vrede, waar God onder ons woont. In ons samen met ons woon. Amen. Amen. Maar het het alles met progressie uit te doen. Dit het alles te doen met my verwachten. My verwachting is dat die Heere my goeie oplos. Of my verwachten is dat God een goeie, een nieuwe, een fantastische werk morgen gaan doen. En als ik niet eerstens kijk naar mijn situatie en hy moet kom en my help nie, maar als ik eerstens hom soek in wat hy sê. Nie verstaan wat hy sê nie, maar hom soek in wat hy sê. Tomorrow something new will come. En dit wat niet is in die hemel boor jou leven, dit wat die geestes atmosfeer oor jou leven is, sal verander, dit sal niet word. En dit wat om jou en met jou gebeur, sal niet word. Amen. Ek, ek, ek raak om so bykie, maar eindelijk is daar soveel woord wat ons kan induik in, 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 hierdie, in hierdie hele concept en die waarheid van dit wat gaan gebeur. Alright, die volgende een is dan Filippense, denk ek omdat ik juist hierop vertrouw. Allemaal sê, ek vertrouw juist hierop. Hy sê, hy bid. Hy bid van die dag en nacht, omdat hij moeloos is. Omdat daar krisis is. Nee, glad nie. Omdat ek juist hiertoe vertrouw, dat hierop vertrouw, dat hy wat, hy wat een goeie werk in jullie begin het, dit sal vol eindig tot op die dag van Jesus Christus. Hy wat die begin was, sal die einde wees. Want hij het so gesê, hij was die eerste was met jullie werk in jou leven. Hij zal ook die laatste wees. Ek het, ek het daar volle vertrouwen, Want ik weet wie God is. Hij gaan omself wil wees in jou werk. En als hij omself is, betekent het, hij dit begin en hij gaan het voltooi. Laat hom wees wie hij is in jou werk. En dit betekent praktisch. Hij moet die begin, hij moet die einde wees. Als jij niet God kan zien in die strategie nie, dan, yeah, you don't go there. You don't go there. Is ons met mekaar. 
God het een goeie werk in jou begin het. So dat is goeie werk wat God vir jou voorbereid, my broer, my sis, maar hy, dis eerstens mos maar wat hy in jou werk. Maar as hy dit in jou gewerk het en jy verander, hoe meer jy hier binnen verander, hoe meer het jou goeie die werke wat God van jou verwacht, eeuwigheidswaarde. Hoe meer gaan hierdie goeie werke nie verbrand word en jy gered word soos die hout uit die vier nie. Nee, maar hoe meer ek toelaat dat hy een goeie werk in my doen, een permanente werk hier in my doen, hoe meer gaan die goeie werken wat dier my gebeur, een eeuwigheidswaarde. Het is ons eidag. Sublief werk dier die beginsels. Sublief werk dier die 26 beginsels. Amen. Amen. Van die woord. Oor, die, oor al die goed wat ons praat. Laas die een. Zakaria dan. Hij is daar ergens. <laughs> daar is hy. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die heren aan Seri Babel. Namelijk nie dier kracht of dier, nie dier geweld nie, maar dier my geest sê die heren van die leerskare. So hierdie pad is moendlik omdat die geest in jou is. Hoor wat die geest aan die gemeente sê. Hoe kom, want die geest woon waar, toe jy wederbaar is, het hy die grootste wonne werk gedoen. Meer as Jij wat zonder benen geboren is, in het volgende ogenblik groei daar benen uit. En dat is een voorblad niet zo, ever. Weet je, groter een gewonnen werk als dit, was jouw wedergeboorte. Was jouw wedergeboorte, mijn broer, mijn zus. Het jij niet geword. Kijk, ik maak alle dingen niet. 2 Corinthians 5. Ik is een nieuwe schepsel. Alles het niet geword. Waar in jou gees? Jou gees is perfect. Jou gees, alles is niet. Alles is niet. Als je dier jou gees leef, als je in die gees, heilige gees, met jou gees leef, gaan daar altijd een nietheid kom. Gaan dit altijd niet wees. Hallo, ons is gefokus. Jy nog hier? Dit gaan altijd wees. Daar gaan altijd iets niet wees. Jy gaan altijd nie net nieuwe openbaring wees, maar een nietheid in jou werke, een nietheid in strategie. En wat dit beteken, die nieuwe kan nie kom, as ek in eerlijkheid kan erken, dat als ouwe wat verkeerd was, en as ouwe wat recht is. Openbaring, daar is 7, daar is 7 brieven, daar is 7 brieven aan die gemeentes. God wil een nieuwe ding doen, maar hy wil een finale, finale ding in die hemel en op aarde doen. Maar voor dit moet sy kerk verstaan. Dit wat ik nou gaan doen, dit wat skokkend niet anders gaan wees als in die verlede. Voor dit wat alles niet gaan wees, moet je met zekere goed deel, laat het gaan, en op zekere goed moet je bouw. Op zekere goed moet je bouw. Maar als je hier opstaan, als je hier opstaan, moet je weet wat die geest vir jou sê. Hoekom? Want jy het oore om te hoor. Nie een van jullie het dit gehoor nie, net ek seker. Nu klein wat. Wat is daar goed daar langs jou kop? <laughs> Iemand al soeies gehoor. Of wat word hy goed genoem? Hmm. <laughs> wat is goed? Halleluja. Rasse, kom ons gaan aan. Wie is jij groot berg? Je zal een gelijk te woord. Onder die sluitsteen, wat met uitroepen van genade, genade. Wie is jij groot berg? Wat, voordat jij sê, wie is die groot berg in morgen? Wie, wat, wie is die berg van succes? Hallo, succes moet een gelijk te woord. Succes gaan tegen jou staan, als jij die stem van succes het. Als jy focus op die succes, als jy focus op die berg. Als jy focus op die berg, nee, Daai berg waarop jij kan focussen, hij gaan gelijk wordt, zodat so jij voorbij die berg kan focussen naar wat God voor jou heeft. Hallo. So die berg zal zak. Maar als jij een geloof zien, wie is die een achter die berg? Nee, Bobby Jan achter die berg gaan al niet. Hallo. So maar wie daar aan de kant? Dat is net God. Wie is jouw berg? Wat is in mijn God zal staan? Hier die berg van vrees, hier die berg van angstigheid, hier die berg van wat ook al ze verzoeken, hier die berg van redenaties, hier die berg van godsdienstigheid of performance, al hier die berg, hier die berg van ander kritiseren of oordeel of dat, allerlei goed. Gaan vraag hier, wijs te mij, geef mij een naam van die bergen, wat ik meer moet praten, wat er gelijk moet worden, om te zeggen, wie denk jij is jij? 
David wat Goliath sê, wie is jy? Dit gaan oor identiteit. Ek weet wie ek is. Weet jy wie jy is? Jy is nie van ons stel om te, jy is van ons stel om te verstaan, om nie ons aan te vat nie, want jy, as jy geweet het wie ons is. As jy geweet het wie ons is. So waar jy staan, eerstens, jy gaan het nie kan doen met kracht en geweld nie. Jou kracht, jou geweld. Dit beteken nie toren nie, dit beteken net, jy kan baie dinge doen. Jy kan baie dinge fantastisch doen in jou kracht. Maar nie dier die fantastische kracht van jou nie, maar dier die heilige geest. Dit beteken wat? Jy moet hoor, jy moet afhankelijk wees, jy moet sensitief wees, jy moet dier die heilige geest beweeg. En as jy dit doen, dan, dan, en alleenlik dan, dan praat jy met die berg. Dan praat jy met die berg. En sê, wie is jy oor berg? Jy sal een gelijk te word. En as ek dan oor jou loop, daar is een uitroep van, dis net Godse genade, dis net Godse genade, dis net Godse vermoe in my leven. God's enablement, His grace. Dis net Godse genade dat ek dit kon doen, dat ek dit kon sê, dat ek die strategie kon kry, dat ek die openbaring kon kry, en die verhouding, so hierdie deurbrake kon kry. Dit is net Godse genade. Kom ons sê, dis net Godse genade. Hey, my broer, ons praat, ons maak die ding klaar vandag, van, van die reële reeks, van die goeie werke. Daar sê, volgende een. En die woord van die heren het tot my gekom en gesê. Die hande van sê die babel, die wil die fondament van die juist geleid, sy hande sal het voltooi. En dan sal jy weet, dat die heren van die leerskade, my na julle gestuur het. My broer, my sis, as jy van die teenwoordigheid van, die, van God kom, as jy dier die geest gelei is, as jy die berge kan aanspreek in die naam van die Heere, van die waarheid, want jy eer nie die berg nie, jy is nie geïntimideerd dier die berg nie, maar die vrees van die Heere is op jou leven. As jy dit kan doen, jy sal die woord van die Heere hoor wat kom, wat vir jou sê, dit wat hy begin het, gaan hy voltooi. Hoe? Dier jou hande. Die hande wat die fondament geleid, daar die hande sal dit voltooi. Jou hande wat die sekere werk begin het, saam met God. Die hande van jou sal voltooi wat God vir jou het hier op aarde. Mag dit so wees, mag dit so wees. En weet jy, broer, sis, jong man, jong dame en ou, oma en opa en tannie, auntie en wie ook al. Die voltooiing van die werk, is ook die gebede, jou hand, sal ook daar wees, by jou kind, by jou kleinkind, by jou achterkleinkind, hoe, wat, wat is dit, by jou gebede, die hand, sal daar wees, wat jou, wat jou lei, hallo, wat jou kleinkind net so, so wegvat van die afgrond, wat om wegvat van die afgrond, is oma het gebed, oma het gebed, net, my sê net op een stadium, en nie waar sê nou nie, sê ek by die kinderkerk, maar in elk geval, moet ons oor die saak bid, en sê, kom ons, kom ons, bid daar oor, maar hy was so, ek weet nie, acht jaar oud daar rond, hy sê nie, hy wil nie bid nie, ek sê nou maar, hoekom wil jy nie bid nie, hy sê, wat as die heren nie sê, maar so, so, pa, verstaan jy nie, jy weet, ek wil dit nou doen, maar ek wil nie nou bid daar oor nie, want wat as die heren nou nie sê, Hallo, maar nou baie ons het, ek weet nie of julle het al gehoor het nie, ek weet nie of dit een gezegd is nie, maar gesê, hierdie ou wat iets wil doen en ewe skielik wil hy, dit was een mooi movie, waar die ou wil rook of hy wil draks gebruik of iets, en toe was so maar net, hy voel net nie, wat hy gesê, ach, grandma is praying again. Hallo, mag jou kleinkind weet, ja, hierdie is seker om wat oma gebid het, wat ek hierdie ding eindig wil doen en en ek weet en ek is frustreerd en ek besef mag een dag ek ek het gedog ek gaan nou dit nou geniet om saam met hulle nou te syp of saam twak te praat of saam te lach vir hierdie frot grap en 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 as kielik geniet ek het nie toe my pelle nou hierdie de 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 grap vertel Jy wist kielik, geniet ek toe nou nie meer nie. Mag dit wees, dat hulle somme dink, eh, seker ma of oma, wat nou weer gebid het. Hallo, die hande, wat die werk in jou begin het. 
mensen. God wat de werk begin het, daar is in jou. En daar is handen van jou wat het fundament geleid, toe jou kind vir die gegeet. Hallo. Mag dit voltooi. Mag dit so wees. En selfs al is jy al in die hemel, werk die hand nog steeds. As a legacy. Jy spook nie by jou klein kind nie, maar jy, <laughs> hallo, Maar hy woorde, ach my broer, my sis, jy krijg die feit tien rand, jy krijg die echte, die feit tien rand is, daai voorgeslag het is vloek gesprek, gevloek gesprek, hallo, generatie vloeke, hy het een vloek gesprek, oor die kinders en die kleinkinders. En dit moet gebreek word, dit moet gebreek word. In die naam van Jesus, hoeveel tienmaal, twintigmaal meer, honderdmaal meer, as dit nie een vloek was nie, maar as dit in die naam van die Heere, die waarheid is wat gesprek is, oor jou kinders en jou kleinkinders. Wow, man, so jy bid het, Heere, wat ook al in die honderd geslachte voor my, my open groeikie, sy open groeikie, 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 wat hulle ook al in die geest akkeraat gebid het, vir kind en kleinkind, ek vat het in die geest, in die naam van Jesus, as legacy, ek vat het as erflating, want jy het gesê, daar die woorde sal nie leeg tot die terugkom nie, ek vat daar die woorde, hey, my broer, my sis, that's legacy, that's na laten, dis hoe volgende generatie oor die Jordaan gaan, en nie al die goede hoef te feest van een hardnegge gemang volk, wat Mooses moes hanteer, en die daar oorstap, en die soldaat en die ouwe sê, as iemand nie na jou luister nie, maak ons om dood, Wow, that's a different ball game. As die groep wat Moses moes uit die Egypte uitvat. Jy weet, jy kan nou voel, er voel dis unfair, weet jy, ons moes al hierdie goed gedoen het, en dit gedoen het, en ons het al hierdie strijd gehad, en hier kom Joshua en hy stap oor en vat die land, met a company of people wat sê, as daar iemand is wat nie luister nie, maak ons om dood. Laaste versie in Joshua 1. Mag jou kinders dit beleef? Mag jou kinders dit beleef. Amen. Laat het so wees. Daar sê. Volgende een. Want, wie veracht? Want, hoekom sê ons dit? Want, wie veracht die dag van klein dinge, terwyl daar die sewe die oor van die heren, waar die ganse aarde die loop met blijskap, die skietloot aan skou in die hand van sy die babel. In die hand. Waar? Waar? Hoekom? Hoekom is daar blijskap? Hoekom is dit een begin? En dit wat baie keer een klein begin is, jy kan voel, jy, hier is een klein begin, maar as, net jy kan voel, dit is een klein begin, as jy die grootheid van God nie daar sien nie. As jy nie die begin, wat genoem word Jesus Christus sien, in die klein begin nie. Die dingetje waar jy begin, en jy begin net vijf minuten meer te bid in taal een dag, of net vijf minuten te bid in taal op een dag, of net om jy die een boodskapie te stuur, maar jy wil, hy God met jou gebruik, Jy begin net so bykie bid vir hy land, jy begin net so bykie bid, of vir een persoon gaan jy net tenminste op die straat sê, die Heer is lief vir jou. Daai klein begin, met wie het jy dit begin? As jy dit met die een begin het wat genoem word, die begin, dan is dit nie een klein begin nie, want God is nie klein nie. Hallo, hy is koning van koning, die Heere van die Heere, hy is die begin. Begin jou klein begin, met een wat genoem word, die begin. Is jylle met my? Want, en dan kyk jy na die een wat genoem word, die begin. Jy kyk nie na, hierdie nie, want dan veracht jy dit. Dan veracht jy dit. Ek het net dit, ek het net vijf broekies en twee visies, jyre. Moe nie dit veracht, wat God kan doen nie. Moe nie veracht, wat God kan doen nie. Amen, jy vat hy vijf broekies, twee versies na hom toe, hy gee vir jou strategie, en die einde, die begin was by God, wat het na God gebring is, die einde was hier die onsaglike getuinis, wat tot in eeuwigheid, tot met sy wederkomst, vertel word, dier die vier evangelies. Ons is hier, ons is hier, wie veracht die dag van klein dinge, terwyl wat? terwyl daar oor is wat nie die klein dinge sien nie, en die oor van God, die sewe, praat van die sewe geeste voor die toren van God, ons het een reeksdag gedoen voor twee, drie sondag, denk ek, oor die sewe facette van hoe God die dinge sien, hoe God die dinge sien, 
Als jij kan kijken naar die oor van God, als jij naar die wereld kan kijken, naar Bloemfontein, naar die natie, naar je kinders, naar je bezigheid, nou, als jij kan kijken naar die oor van God, mijn broer, mijn zus, zal jij niet veracht. Dit wat jij in je hand hebt, dit zal niet meer jouw verschoning wees, hoe kom jij niet? Die mensen kan voeten in er allemaal moet gaan om kost te krijgen bij al die dorpen. Dit zal niet meer jouw verschoning wees. Nie. Dit zal Godse geleentheid wees. Hallo, als je kijkt hier die oor van die Heilige Geest, die zie we oor. Gaan kijk daar zo op een baring, gaan, gaan zoek daar reeks. The Seven Eyes of God. Zie we oor van hier. Ons zit om daar zo op hier. Our Father's own channel. Gaan werk die rond. Als je hem gemist zit, sublief, sublief. En ik zeg hier, ik wil zien wat hij zegt. Ik wil zien waar hij is. Al verstaan ik niet, ik wil zien waar hij is hier. Want dan gaan jij dit begin zien, zoals hij dit ziet. Hij ziet het als een geleentheid, maar hij gaat het niet veel verduidelijk, totdat jij met hem saam stinkt dat het een geleentheid is. Ongelukkig is het alsof God skuld onze verduidelijking. Nee, ons zal nooit zoiets so zien. Maar bij keer als we zo so wil verstaan, dan zit amper, hij moet onszelf verduidelijk tot het echt verstaan. En dan zal ik samen gaan. Dat is arrogantie. Zonder dat ons dit besef. Dat is het eindelijk maar arrogantie. Ons bekeer ons van hom. Nee, amen. Hij was die laatste. Daar zei. Zo so wat ik met hom zei. Met blijdschap aan skou. Die vrechten van die is jou kracht. Met blijdschap aan skou, die feit dat jij het niet gedropt hebt, nie. jij het niet gelost nie. Dat jij die skiet loopt en die hand van Serie Babel. Dat jij gaat niet drop wat God voor jou gegeven heeft. Als die goede werken wat God voor jou voorbereidt, als die dingen niet zomaar uitwerken, nie, als jij het niet verstaan, nie, ga jij het niet drop. Nie. Maar jij gaat leren om vrede te hebben. Al verstaan je niet. Because in that place God will be honored. Wanneer je rechtvaardig is, zal die geloof wandel. En je wordt gered die geloof. En dat is die geloof wat die wereld oorwin. En dit is geloof wat God behaag. Hebreus 1 6. God wordt behaag. He is pleased when you walk by faith. He is pleased. Not that everything worked out 100%. But the fact that you... We're willing and you did. You walk out by faith. He is pleased by it. Jij bent voor die mensen van geneesing. Of dan jij nog gebed het en daar is nou 300 en nog niet één weet jy van wat genees is nie. Maar God is, he is pleased by the fact that you step out in faith. En dat jy besluit om getrouwd te wees aan die woord wat sê, bid vir die wat siek is. Ka. Al verstaan jy nie die resultaat. Want je bent in wordt niet gezond. Nie. Is, ons, is, ons, is ons nog met elkaar. Met blijdschap. Met blijdschap. Dat is een vreugde in Gods hart. Wanneer hij ziet. Jij vertrouwt hem blindelings. Blindelings met jouw hier oor. Zodat so je als hier oor kan blindelings gaan. Dan begin ik zien die die oor van God. Begin zien die die oor van God. En aan die einde van die dag. Wat gaan God zien? Mijn broer, mijn zus. Wat is die die woord? Enter the joy that your master enjoys. Goeie en getrouwe dienstknig. Kom in, in die vreugde van jou Heer. Maar wat van jy smaak iets hier daarvan vandag? Dat die hemel met vreugde naar jou kyk, want jij dit wat God aan jou toevertrouw het nie gedrop nie. Jy het nie gelos. Maar hemel sien, jy staan met dit wat God aan jou toevertrouw het. En jy gaan saam met die Heilige Geest dit deurwerk. Jere, hier is ons. Hier het vir ons goeie werke voorbereid. Jere, en jy geer het vir ons in ons hand, soos wat ons kies om het by u te hoor. Jere, maar al is het betek dat ons moedeloos voel, of verstreerd voel, oor, of voel ons krij dit nie recht, ons gaan het nie recht kry, en negatief wil raak, vergewe ons by ons baie keer, dit sommer net gelos het. Maar dankie dat u dier u genade ons het kan optel, dat u dit vir ons weer gee in ons hand, jere. So wat ons hier uitstap, vat ons dit in ons hand. En dank Heere, dat ons met blijdschap kan uitbewegen en weet, vandaag is weer een nieuwe geleentheid. Een nieuwe geleentheid. Help ons om te zien wat hij zei. 
Heere, ons bring ons levens voor u. Wees voor ons dan, Heere. Wat er goed doen ons? Wat, wat, wat denken ons? Wat droom ons? Waarin u die begin is van dit nie? Dat ons dit kan uitwerp. Heere, daar waar ons het by u gehoor het, maar ons sien nie u in die einde nie. Help ons om een nieuwe strategie te kry, want u wil alles niet maak. Heere, ek bid het dat u dit kom niet maak in ons harte. Dat u vir ons een nieuwe hart sal gee. Een nieuwe verstand. Een nieuw, een nieuw way of thinking, of doing. Hoe kom? Heere, om het gister nie alles verkeerd was nie, maar Heere, daar moet meer van u minder van ons wees. Help ons om een verwachting te meer en meer, want u koninkrijk sal kom, u wil sal geskiet. En dit sien ons vandag, maar aan die einde van alles, is dit nie net u koninkrijk sal kom nie, maar die nieuwe Jerusalem sal vanuit die nieuwe hemel neerdaal op die nieuwe aarde. Dankie met, dat ons met de verwachting gaan kyk oor hierdie fantastische werk wat u in en dier die kerk gaan doen in die nasies. Ons wil deel wees daarvan, Heere. Maar alleen as daar oor ons leven uitgeroep word, genade, genade. En so roep ons vanmorgen uit en sê, ons het u genade nodig. Jo, in eibelmunt, u in staatstelling het ons nodig. Ons het u vermoe nodig, want uit ons self wil ons, kan ons dit nie doen nie, en kies ons om dit nie te doen nie, so dat dit dier u geest sal wees, nie dier kracht of geweld nie. Help ons om ons berge aan te spreek, nie as ons eerst by u was nie maar dat ons by u sal sit, by u sal hoor, en dan met u woord en dier u gees, die berge sal aanspreek. Oor ons levens, ons families, ons bezighede, ons dit wat ons doen, oor ons stad, oor ons nasie, en daar waar u ons in gebed stuur. Ons dank u vir daar die voorrecht in Jesus naam, en daar die naam alleen. En allemaal sê, laat dit so wees. Halleluja.